Es wird so wenig gebaut wie schon lange nicht mehr in Österreich. Die hohen Zinsen und die noch höhere Inflation treffen die Immobilienwirtschaft hart. Auch die gemeinnützigen Wohnbauträger geraten durch das harte Marktumfeld in Bedrängnis. Der Mietpreisdeckel der Regierung kostet sie für den Ausbau wertvolles Eigenkapital. Sie fordern nun eine Zweckwidmung der Gelder der Wohnbauförderung, wie Christoph Benders berichtet. Der Weg zur geförderten Wohnung ist lang und beschwerlich. Moritz möchte nicht mit seinem vollen Namen ins Fernsehen, aber seine Erfahrungen teilen. Seit zwei Jahren sucht er eine geförderte Wohnung und hat sich bei mehreren Projekten beworben, unter anderem hier im dritten Bezirk in Wien, wo ab 2025 geförderte Wohnungen beziehbar sein sollen. Die Konkurrenz ist groß. Auf 122 Wohnungen kommen 6060 Bewerberinnen und Bewerber. Die Suche nach einer leistbaren Wohnung ist durchaus frustrierend, muss man sagen. Wenn man sich ein Projekt anschaut, im geförderten Bereich gerade, dann gibt es da oft schon nach kurzer Zeit, wenigen Stunden oder Tagen, tausende Vormerkungen. Und man hat das Gefühl, wenn man überhaupt reinkommt, dann sind die Chancen sehr gering, selbst wenn man reinkommt, eine Wohnung zugeteilt zu bekommen. Und die Situation verschärfe sich, warnt der Obmann des Vereins für Wohnbauförderung. Seit zehn Jahren würden Bodenpreise zunehmend steigen und Grundstücke dadurch immer weniger leistbar sein. Von den 182 gemeinnützigen Bauträgern würden viele derzeit gar nicht bauen. Dann sind jetzt bedingt durch die Kriegssituation in der Ukraine sind zuletzt die Energiepreise und die Baupreise enorm gestiegen. Und zuletzt innerhalb kürzester Zeit auch die Finanzierungskonditionen, die Zinsen für die Fremdfinanzierung stark angestiegen, sodass wir hier eigentlich eine Situation vorfinden, die es in der Form so historisch gesehen, dass all diese Faktoren zusammenkommen, das hat es bisher nicht gegeben. Außerdem würden die Verfahren für die Bewilligung von geförderten Wohnbauprojekten viel zu lange dauern, kritisiert Ex-SPÖ-Politiker und Kulturminister Thomas Trotzter. Er ist Teil der Initiative Mehr leistbaren Wohnraum schaffen. Wenn es vom Ankauf eines Grundstücks bis zur Fertigstellung eines Bauvorhabens aufgrund von Verfahrensverläufen mehr als zehn Jahre dauert, dann muss man diese zehn Jahre auch kalkulieren. Wenn die Preise jedes Jahr um 10 Prozent steigen, sind es zehn Jahre später 100 Prozent. Der geförderte Wohnbau ist Ländersache. Insgesamt standen 2022 österreichweit 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung. 1,3 Milliarden Euro aus dem Wohnbauförderungsbeitrag, 1,4 Milliarden aus Darlehensförderungen in den einzelnen Bundesländern. Ausgegeben wurden laut dem Verein für Wohnbauförderung 1,9 Milliarden Euro. Die restlichen 800 Millionen werden für andere Zwecke verwendet. Es brauche eine Zweckbindung, fordert der Verein für Wohnbauförderung. Die Länder sollten das dafür vorgesehene Geld also auch nur für Wohnbau verwenden dürfen. Und das, was wir auch zusätzlich fordern, ist eine Wohnbaumilliarde. Also wir glauben, dass wir für den Neubau in Österreich, in Hinkunft, mehr Mittel benötigen, auch um die Bauleistung zu steigern. Eine Zweckbindung der Erträge müssten die Länder beschließen, heißt es aus dem Finanzministerium. Außerdem sei leistbarer Wohnraum Thema der vor kurzem abgeschlossenen Verhandlungen zum Finanzausgleich ab 2024 gewesen. 300 Millionen Euro seien für den Bereich Wohnen und damit auch für geförderten Wohnbau vorgesehen.